ጀርባው እየሰጠ ጊዜው ተቀመን አምብኝ ብሎ የዘመመን ሚያቀና ኡነትን ነው ቀጥን አስከትሎ ኢኮኖሚው ይላ ተኩዚኖች ዘጋቢ ፊልሞች ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራያች ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን ያጭ በእውነት የነጠሩ መረጃዎች በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎ ለዓለም ህዝብ ማዳረስ ነው። አደሳች አደባባይ ኢንፎ ሚዲያ @gmail.com ዌብሳይታችን www.adababai.com ያግኙ ይርዱ ሞላችን ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዝክባለን አደባባይ ሚዲያ ሰላም ተራስለን እንደምን ሰነበታችሁ ያ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ስለ ዩናይትድ ኦፍ አሜሪካ ወይ አሁን ስለምንኖር በስለ ሀገር አሜሪካ የ2020 ህዝብ ቆጠራ አጭር ውይት እናደርጋለን የዛሬው እንግዳዬ የስታቲስቲክስ ባለሙያ የሆኑትና ለረጅም ጊዜ በዚሁ ሙያ ላይ ሲሰሩ የቆዩት አቶ ጌታነ ካሳውን ይስማውናቸው ከሳቸው ጋራ አጭር ቆይታን እናደርጋለን ውይታችንን ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድትታ አስተላልፎ በዚህ አጋጣሚ ጥራችንን አስተላልፋለን መልካም ቆይታ መለሰን ተገናኝተናል የዛሬው እንግዳዬ የሳሲክስ ባለሙያ የሆኑት አቶ ጌታ ነህ ናቸው ጥናስልኝ አቶ ጌታ ነህ እንደምን ሰነበቱ እንደምን ከረሙ ሰላም ከሰስ እርሶም እንደምን አሉ ጥናስልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ከዛሬ የምናደርገውን ይሄንን የአደባባይ ሚዲያን በተለይም ደግሞ በዚህ በመኖርበት በሀገር አሜሪካ ስላለው ስለ حزب ቆጠራዊት ምናደርግበት ውይቴ ላይ ለመገኘት ፈቃደውኛ ሆኖ ጊዜውን አመቻቸው ስለተገኙ በአደዋዊ ሚዲያ ስም ከልባ መሰገናለሁ እንግዲህ እንደሚያቁት ዛሬ አፕሪል 1 2020 አመተ ጊዜ ወይም ደግሞ በጎርጎር ሰውን ያቆጣጠር ነው የአሜሪካ የ2020 ቆጠራ ፎርም ተጀምሮ የሚያልቀበት ቀን ዛሬ እንደሆነ እናውቃለንና እንደው ይህ የአሜሪካ የህزب ቆጠራ በተለይ እዚህ በሰሜን አሜሪካ ለምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ብዙ አንድምታ እንዳለው ከርሶ ጋር ብዙ ጊዜ አንስተን ተዋይተናልና ወደ አጠቃላይ ቆጠራው እንደው ለመግባት ትንሽ እንደው ዳራ ነገር ባክግራውንድ ነገር እስጥ ነው እስቲ ምንድነው ይሄ አሜሪካ የህزب ቆጠራ አቶ ጌታ ነ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ቄስ ሰፍሪም ርሶም ይሄንን ዝግጅት ለህብረተሰቡ ለማስተማር ስለዘጋጁት በጣም አመሰግናለሁ እንዳው ምናልባት ከመጀመሪያ በፊት አንድ ማስተካከያ ዛሬ አይደለም ሚያልቀው እና ትንሽ ይቆያል ገና እስከ ምንድነው በሚቀጥለው ወርም ይሄ ኮሮና መጣንጭ በር ማንኳኳትም የሚመጡ መልስ ካላገኙ የሚጠይቁ ሰዎች ይመጣሉ ስለዚህ ቀኑ ግን ኦፍ በኦፊሻል ግን ዛሬ የሴንሰስ ቀን ይባላል እና ጥያቄው ላይ ሲጠየቅ በዛሬ በኤፕሪል 1 ቤት ውስጥ ያደሩት ሰዎች ወይም ቤት ውስጥ የተገኙት ሰዎች እንደማን ናቸው ነው ያን ለመጠየቅ ነው ከዚህ በፊትም ቀድሞ መመለስ ይቻላል 
ወደፊት መመለስ ይቻላል ኮንቲኒየስ የሆነ ቀን ነው ሶ ያን ካልኩ ዘንድ የአሜሪካ የህዝብ ቆጣራ የተጀመረው ያው በሕገ መንግስቱ እነዚህ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ወይም ደግሞ መስራች አባቶች የሚባሉት በቀረጹት ህገ መንግስት ላይ የሰፈረና የአሜሪካ መንግስት ማድረክ ካለበት አንዱ ግዴታው ህዝቡን በእያ 10 አመቱ መቁጠር ነው። እና ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ለመቁጠር ደግሞ የተቋቋመ ኢንስቲትዩሽን አለ የዩኤስ ሴንሰስ ቢሮ የሚባለው ወይም የአሜሪካ የህዝብ ቆጠራ ማከናወኛ መስሪያ ቤት አለ በርግጥ ህዝብ ቆጠራ ብቻ አይደለም ያካሄዱት ብዙ አይነት ነገር ያደርጋሉ እና ስራቸው የሚሰሩት በገለልተኛነት ነው ፋክቶቹን ጥሪ ሀቆቹን ለአሜሪካ መንግስት ለትምርት ተቋማት ለህዝቡ እና ለኮንግረስ ለአጠቃላይ ያዘጋጁ ያቀርባሉ የአሜሪካ በተመለከተ አይንና ጆሮ በዚህ ዳታ የሚታይ ነው ማለት ነው እና የተጀመረው በ1790 ነው የመጀመሪያው ህዝብ ቆጠራ 17 ዘጠና ወደ 5 ሚሊዮን ህዝብ ነበር የተጀመረው ያኔ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት በነበሩት ቶማስ ጀፈርሰን ነው ቶማስ ጀፈርሰን በኋላ ሶስተኛው ፕሬዝዳንት ነበሩ ግን የመጀመሪያው ደግሞ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ናቸውና ቶማስ ጀፈርሰን በጣም አንዱ በጣም ዲክሌሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ የጻፉ ናቸው የእንዳልኩት ቀድም የሶስተኛው አሜሪካ ፕሬዝዳንት ናቸው የቨርጂኒያ ደግሞ ነው ያለውበት ስቴት ጎቨርነር ነበሩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቨርጂኒያን ያቋቋሙና ዩኒቨርሲቲውን በፕሬዝዳንት የመሩ ናቸው ሉዚያና ፐርቸዝ የሚባለውንም ከፈረንሳይ ገስተው በድርድር የአሜሪካን ግዛት ምጥፍ ያደረጉ ናቸው እና በጣም ኢንፍሉዌንሻል ያው እኔ አንደኛው ፌቨራይት ኦፍ ፕሬዝዳንት ናቸው ላይብራሪ ኦፍ ኮንግረስንም ያቋቋሙ ተሳጭ ናቸው እና ያ በዛን የተጀመረው እንግዲ ሶ አጀማመሩ ይሄን ይመስላል ስካውን ድረስ ያው በእያ 10 አመቱ አልተቋረጠም አንዱና በጣም ኢምፖርታንት ነገር የሚቀጥሉትን 10 አመት የአሜሪካን ህዝብ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ስርጭትና አጠቃላይ ቅንብሩን በተመለከተ የሚወስነው ይሄ ቆጣራ ነው ማለት ነው። ጎረምና አቶ ጌታ ነህ እንግዲህ ይሄ የአሜሪካ የህزب ቆጣራ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል በእውነቱ እንደው የውይታችን አካል ባይሆንም እንደው ገራ መንገዳችንን ለማንሳት ያህል ኢትዮጵያም ከዚሁ ዘመን ብዙ ባራቀ ህዝባን ለመቁጠር በተለይም በዳግማዊ አጼ ምንሌ ካማካኝነት ፍላጎቷን እንዳሳየች ከ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት አንስተውልኝ ነበር እንደው እኔን በጣም ፋሲኔት ስላደረገኝ ቢጠክሱስ በጣም ደስ ይለኛል አው ሶ እንግዲህ አጥያው ምን ልክ ያው በጣም አልፈውን እንደሄዱ በከጊዚያቸው በጣም እንደ እንደሄዱ መጣቀው በ1902 በፈረንጆች አቆጣጥር ያ ማለት ካዶዋ 6 አመት በኋላ ማለት ነው ፈረንጆች እንደዚህ ህዝብ ቆጣራ ይደረጋል ሲባል ያውሮፓውያንን ሰብስበው ያገሬን ህዝብ መቁጠር ፈልጋለሁና እንዴት ነው እናንተ ጋር የሚካሄደው ስለዚህ እስቲ ብሎ ፈረንጆችን እንደጠየቋቸው የሚገልጽ አንድ እንግሊዝ ጋዜጣ የጻፈውን አንብብ ያለው እና 1902 ማለት ነው እና ሳቸው ከጠየቁ ከ82 አመት በኋላ በፈረንጆች አቆጣጥር በ1984 ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ መጀመሪያን ቆጠራ ያለ አዎ ዘጊተን በጣም በጣም ዘጊተን አለ እንደው ግን በአጠቃላይ እንደ ባለሙያ በዚህ በስታቲስቲክስ ሙያ ለረጅም ዘመን ደሰራ በተለይ ነው በዚህ በአሜሪካ ሀገር ያለው እንደ እና የህزب ቆጣራ ጅማሪውን ፍጻሜውን እንደሚያቅሰው ምንድነው ጥቅሙ ሁላችንም መቼም እንደ ተርታሰው በሙያው እንደሌለበት ሰው ምን ገምተው አንድ አንድ ግምቶች ይኖሩናል ምንድነው ግን አጠቃላይ የሚፈልጉት በዚህ ቆጣራ ማግኘት የሚፈልጉት ነገር ምንድነው አንድ መንግስት ህዝቡ ሲቆጠር ሶ ምንድነው አሁን በአጠቃላይ ህዝቡ አሜሪካ ምን ተመስላለች የሚለውን ሴንሰስ ቢሮ ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው ስንት ሰዎች ይኖራሉ ከ5 አመት በታች የሆኑት ስንት ናቸው ከ25 አመት በታች የሆኑት ስንት ናቸው በጥሮታ ላይ ያሉት ስንት ናቸው 
ስብጥራቸውስ ምን ይመስላል እዚ የተወለዱት ስንት ናቸው ኩለ ከየመጀመሪያ ጀነሬሽን ሆኑ እንደኔ ደግሞ ስደተኛ ሆኖ እንደኔ ልጅ ያለው ደግሞ ስንት ናቸው የኢኮኖሚ አማካይ ገቢያቸው ምን ይመስላል እንደው በስራ ለመሄድ ስንት ሰዓት ያጠፋሉ ይሄንን አጠቃላይ ሚመለከት ነገር በሙሉ የስታቲስቲካል ኤጀንሲዎች ናቸው ፕሮዲውስ የሚያደርጉ እነዚህ ነገሮች ኢንዲፔንደንት ናቸው የፖለቲካ ተጽኖ የለባቸው ባለሙያ ብቻ ነው ፕሮዲውስ ያደረገ እንት የሚያደርገው ስለዚህ የፖሊሲ አውጪዎችና የህግ አውጪዎችና አስፈጻሚዎች ያንን ዳታ ወስደው ምን እናርክ ለምሳሌ አሁን ስምት ኮነ ኢንካም ኢኒኳሊቲ ያለ አሜሪካ ውስጥ ባላቾና በሌላቾ መካከል በጣም ያደገ ነው ይባላል ያንን ፕሮዲውስ የሚያርጉ ስታቲስቲካል ኤጀንሲዎች ናቸው አንድ ብቻ አይደለም ስታቲስቲካል ኤጀንሲ ያለው ወደ 13 ነው አክቹሊ ያለው የጤና በተመለከተ ብቻውን የሚዘግብ እናንተ የሚያረጋለ በሲዲሲ ስር ያለ National Center for Health Statistics ሚባል ብቻውን አለ Mortality Vital Statistics እና ፕሮዲውስ ያረጋግም ያስቀምጥ ማለት በትምርት ብቻውን ስታቲስቲክስ አለ በጀስቲስ በዚህ በክራይም በመናም ብቻውን አለ በርሻ እንደዚሁ ብቻውን አለ በትራንስፖርቴሽን እንደዚሁ ብቻውን አለ so one now again census bureau ነው census bureau ብዙ የሰው ኃይል ነው ያለው ወደ 7000 የሚሆን ሰራተኛ አለ ቋሚ ማለት ነው አሁን በርግጥ በጣም በጣም ብዙ ሰራተኛ ወደ 1 ሚሊየን የሚሆን በቴምፖራሪ በጊዜያዊነት ይቀጥራሉ እንደዚህ ህዝብ ቆጥራ ሲያደርጉ ግን በቋሚነት ግን ወደ 7000 የሚሆን ሰራተኛ አላቸው ብዙ ቢሮዎች አሏቸው ብዙ ሰርቬ የሚያካሄዳሉ ይሄ የናሙና ጥናትም በተከታታይ የሚያደርጉት ነገር አለ ኢኮኖሚውን የመንገድ የሁሉ ነገር ብዙ ነገር የሚያደርጉት አለ እና እነዚህ ጥሬ ሀቆች ናቸው ተወስደው ነው ከዛ በኋላ ፖለቲከኞች ወይም ደግሞ የህጋውጮች እና አንቱኖች ምን አይነት ፖሊሲ ብናደርግ ነው ይሄን ችግር ምን ፈታ የሚለውን በዛ ተመስርተው ነው ስለዚህ እነዚህን ሀቆችን ኢስታብሊሽ በማድረግ ችግር የለባቸው ማለት ነው ይሄን እንትን ያችቅ የሙያ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው እና አንድ አንድ የታወቀ የኒውዮርክ ሴናተር የነበረ አንድ ሁልጊዜ የሚለው ነገር አለ you can have your own opinions but you can't have your own facts mean ስለዚህ ፋክቶቹ ኢስታብሊሽድ ናቸው ከዛ በኋላ ወስደ ለምን እንዲሆነ የሚለውን የራስን አስተያየት የራስን መልስ ይኖርሃል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለዚህ ነው አይ ቲንክ አንዱና ትልቁ ነገር ይሄ አሜሪካ እና አንድ እንትን ያደረጋት የጠቀማት እነዚህ ያደጓገሮችም ኢንዲፔንደንት ይሆን ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች ሰብስበው አጠናክረው የሚለቋቸው መረጃዎች እና እነዚህ ጥሬ ሀቆች ናቸው ብዙ ነገር ኢስታብሊሽ የሚያደርጉት በጣም በጣም ኢምፖርት ያለሱ ምን እንደሆነ አሜሪካ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቅ አይቻል ፖለቲካው ምን ያህል ከእንደዚህ አይነቱ ሙያዊ ስራው ፖለቲካው ምን ያህል ገለልተኛ ነው በእኛ ሀገር እንደምናየው ሁሉ ነገር ፖለቲካ የተጫነው ነው የህزب ቆጠራም እንኳን ቢሆን ራሱ ከፖለቲካ ነጻ ይሆን አይደለም ለምሳሌ በዚህ አመት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቀ የነበረው ምርጫ አስፈርቶኝና አስግቶኝ ነበር በግሌ ምክንያቱም እንደምናየው የተለያየ አይነት የፖለቲካ ተጽኖ ስር ይወድቃል ብለን ስለምንገምት ማለት ነው እና እንደዛ ከሆነ በአሜሪካኑ ይሄ የዛሬው አጀንዳችን የአሜሪካው ስለሆነ ምን ያህል ከፖለቲካው ተጽኖ ነጻ ይሆነ ነው ሁሉ በሙሉ ነጻ ነው እሱን እኔ መመስከር ይችላል በፖለቲካ በፕሬዝዳንቱ ሚሾመው አንድ ሰው ብቻ ነው ያም ዳይሬክተሩ ነው ዳይሬክተሩ የሴንሰስ እና የኤንአይኤች እንደዚህ አይነት እንትኖች አክቹሊ ሳይንቲስቶች ናቸው የሚሆኑ በብዛት አሁን ሴንሰስ ቢሮ ያለው ከዛ ተለየ ያደለም ለዚህ ነው ግርግር ውስጥ ፖለቲካ መጥሰማው አሁን ለሴንሰስ ዝግጅት ሲያደርጉ ሶስት አመታቸው አልፏል ፊልድ ውስጥ አድርገዋል ናሙና ወስደዋል ሮድ አይላንድ እና ዌስት ቨርጂኒያ ላይ እና አይዳሆ እንደዚህ አካባቢ ቴስት ሲያደርጉ ነበር ለምሳሌ ሁሉ ነው እኔ ያው ስለመከታተል አቋለው ግን ይሄ ነገር ዜናም ላይ አትሰማው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚያጠናክሩ ዳታ ሆነ እንዴት እንደሚሰበስቡ እንዴት ፕሮሰስ አድርገው ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደሚለቁ አሁን ኦሬዲ ፕላን እንኳን ኦፕሬሽን ዶክመንቱ ፐብሊክ ስለዚህ ፖለቲካው ላይ በፍጹም ዛ ላይ የለበትም የሚያገባው ነገር የለም ዛ ላይ እና ባለሙያዎችም በትክክል አግንተነዋል ስራውን ሰርተን በትክክል ቆጠራውን አካሄደናል ሳይቆጠሩ የቀሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሆናል 
ወይም ደግሞ ምናልባት ደግሞ ሁለት ጊዜ የሚቆጠር ሊኖር ይችላል የሚለው ላይ እንደዛ አይነት ነገር ነው እንጂ ጭንቀት የሚኖራቸው ፖለቲካ ላይ ምናልባት ባጀት ላይ ችግር ካለ እንደዋል አይደለም በቂ ለም ምናምን በሚለው ላይ እንትን ይኖር ካለው ነው መስተቀር በፍጹም ዘላ ላይ ምንም ለማተማማት አይ ገሮም ነው የተወደዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች በእያላችሁበት በፌስቡክም በዩቲዩብ ህንጽ ግጅታችንን ተከታተሉ በተለይ በሰሜን አሜሪካ በአሜሪካ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በዩኤስኤ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የተወደደ ኢትዮጵያውያን ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ አማርኛ ሁን ምናስተላልፈው መስማት ምስችሉ በ በዚህ በመኖርበት ሀገር በአሜሪካ የሚደረገውን የ2020 የህزب ቆጠራ ሴንሰስ 2020 በተመለከተ ከስታቲስቲክስ ባለሙያው ካቶ ጌታሁን ጌታና ካሳሁን ጋር ውይት ያደረግ ነው ምንገኘው ለመለስና ሲ ወደ ራስ ጉዳያችን ብዙ ጊዜ ከውጭ ሀገር የመጡ ሰዎች ወይንም ደግሞ ኢሚግራንቶች እንደኛ ሌላ ሀገር ተወልደው አድርገው የሚመጡ ህዝብ ቆጠራን በተመለከተ በአጠቃላይ ለመንግስት ስምን አብሮ ሚኖር ሰውን ማንኛውንም ዳታ መስጠት ላይ ጥርጣሪ ያለን ከዚህ ከህዝብ ቆጠራው ሳንጻር እርሶ እንዴት ያዩታል ምን ያህል ሴፍ ነው እንግዲህ ህዝቡ በጣም የተለያየ አይነት ነው ያለው ወረቀት ያለው አለ ወረቀት የሌለው አለ በአንድ ቤት ጉዞ ሆኖ ሚኖር አለ ወይም ተከራይቶ ሚኖር አለ አኖራችን በጣም የተለያየ ነው ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተለይ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ቁጥራችንና በመንግስት ደረጃ የሚታወቀው በጣም የተለያየ ነው እኛ ከሚሊየንን በልጣለን እንላለን በዚህ ሀገር ያለው ቁጥር የሚያቀን ግን አልባት በ250 ሺህ ያልበለጠ ሊሆን ይችላል እጅግ በጣም ብዙ ሆነን በመኖርባቸው በዲሲ ሜትሮና በ ሌሎች ዋና ዋና ከተሞች አካባቢ እንኳን ያለን ተጽዕኖ በጣም ትንሽ ነው ከዚህ አንጻር ህዝቡ ስለ ቆጠራው ያለው ግንዛቤና ኡነታውን እንደ ወርሶም ስለሚያቁት በደም እሱ ላይ እንደው የግሎና ስቴት ቢሰጥል አዎ ሶ እዛ እንደው እንትን ከሱን መጣበታል እንደው ከእንትን ከማን ለምን እንደው ቆጠራው በጣም አስፈላጊ ሚሎ ሚሎ እንደምና አልባት ትንሽ ሁለት ደቂቃ ከሰጠኝ እሱን ብዬ ከዛ ወደ አንተ ጥያቄ ይመጣል ሶ አንደኛ ባለፈው አመት ለምሳሌ በዚህ አመት ኦልሞስት ወደ 700 ቢሊዮን ዶላር የሚሆነው በክልሎች ማን ነው በዚህ ክልሎች አልኩ በኢትዮጵያ ቋንቋ በስቴቶችና በሎካል ጎቨርመንቶች መካከል በነው በከተማዎች በሜትሮዎች በመናምን እሚከፋፈለው ከፌደራል ወደዚህ የሚከፋፈለው ገንዘብ የሚወሰነው በዚህ ዳታ ኦኬ ይሄ ይሄ ደግሞ ማን ምን ያጠቃልላል ለሆስፒታል ለጤና ለዚህ ለመንገድ anything any እንትና አሁን ለምሳሌ ኢኮኖሚ የተዳከመ ነው ተብሎ ያው በዚህ በቫይረሱ ምክንያት አሁን የተደረገው ነገር በቂ አይደለም ተጨማሪ እንት ኢንፍራስትራክቸር መንገድ እንትን ምንድነው የአውሮፕላን ጣቢያዎችን ባቡር መንገድ ምናምን የሚጠግን ሌላ እና ብዙ ሰው የሚያቀጥር ፕሮግራም ማድረግ አለብን ይያሉ ናቸው ይሄ ሀገር እንደሚከፋፈለው በዚህ ዳታ መሰረተ የትኛው ላይ ስንት ሰው ይኖራል ስለዚህ መንገድ ሲያለው የትኛው ነው ብዙ ሰራተኞች ያሉበት እንደዚህ ብሎ የሚከፋፈሉ በዚህ ዳታ መሰረት ነው ለዚህ ነው ጭቅጭቅ ያለው አንድ አንድ ጊዜ ስንት ብር ያስፈልጋል ነው እንጂ የት እናርገው ምናምን በሚለው ላይ ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች አይጨቃጨቁም ለምን ዳታው ስላል ማለት እና ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈልጊ ነው ለስኩል ዲስትሪክቶች ሁሉ ይሄ በዚህ መሰረት ነው ገንዘብ የሚከፋፈለው እና ባሉበት ቦታ ላይ የትኛው ከተማ ይሁን የትኛው ምንትም ቢሆን ዓለም አቆጠራቸው የዚህ ያ ቦታ ያ አካባቢ የሚያገኘው ገንዘብ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አንድ በልል ሁለተኛ የተወካዮች ምክር ቤት የሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭስ አፖርሽንመንት ስንት ወንበር እንደሚኖራቸው የሚወሰነው በዚህ ዳታ አሁን ይሄ ቁጥር እንዳለቀ በሀምሌ ላይ ናሲ ላይ ይደለደላል እንደገና በየ 10 አመቱ እንትን ይባላል ኒውዮርክ አንድ ሁለት ወይ 3 ወንበር ያጣል ቴክሳስ አንድ 3 ያገኛል ሌላም ጆርጂያ ሚያገኛል አሪዞና ያገኛል ሚችገን ያጣል ሮድ አይላንድ ያጣል ኦሬዲ አን ያቀዋለሱ ስለዚህ ይሄ የሚሸጋሸገው ያን በዚህ ዳታ መሰረት ስለዚህ እንዳቋርጦ ይፈቀደልኝና ተው ጌታ ነህ ያጣል ያገኛል ስንል በምን መነሻ ነው ማለት አሁን ቴክሳስ ብዙ ሰው የመጣበት እንደሆነ አውቃለሁ እኔ ምኖርበት ጠቅላይ ግዛት ነው ያም ነው ወይስ ሌላ ምን ምስጢር አለው ያ ጠላ ሌላ ነገር ነው በቁጥር ነው ሌላ ነገር ይለም እሄ ቁጥር በጥቁር ሁን ነጭውን ዜጋ ሁን አትውን የሚባል ነገር ይለም የተቆጠረ ሰው ሰው ነው በቀዳጭ ስለዚህ በቪዚትም ምጣ 
በምንምን እዚ በአፕሪል 1 ላይ በተቆጠረው መሰረት ቴክሳስ ብዙ ሰው አለ ስለዚህ ቴክሳስ 3 ተጨማሪ ያስፈል ያገኛለው ፕሪዲክት ይደረጋል ካሊፎርኒያ ወይ አንድ ሊያጣ ይችላል ወይ ባለበት ይቀመጣል ኒውዮርክ ሁለት ያጣ ሚችገን ያጣ ማሳቹሴትስ ያጣ ያ ምንድነው ባለፈው 10 አመት ብዙ ሰው ቴክሳስ ሙቭ አድርጓል አሪዞና ሙቭ አድርጓል እንደዚህ ማለት ነው እና ስለዚህ የዛን ህዝቡን የኖራዩን ህዝብ ሪፍሌክት ማድረግ አለበት ነው ኢትዮጵያችን ክር ቤት ስለዚህ ያሸጋሽጋሉ ማለት ነው ሚኒመም አንድ ትንንሽ ስቴቶች አንድ ይኖራቸዋል ሌላው ግን በህዝብ ቁጥር ነው የሚደለደለው ማለት ይሄ ይሄም ይወሰነው በዚህ ቁጥር ነው የዛሬ 2000 ላይ በተደረገው ቁጠራ ዩታና ኖርስ ካሮላይና ሱፕሪም ኮርት ድረስ ተጨቃጭቋል በትንሽ በትንሽ ነው የሚያይት በትንሽ ነው የተለያዩት ኖርስ ካሮላይና ወሰደች ዩታ ነበርች የምታገኘት እና ዩታ ላይ ምናልባት ያተቆጠረ ሰው ካለ ኮስት አደረጋቸው ማለት የተወካዮች ምክር ቤት ወንበር ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ አንድ እሱ አለ ሌላ ከዛ ዋንስ ለምሳሌ ቴክሳስ 38 ያገኛል ከተባለ 38ቱ ደግሞ እንዴት ሆኖ መከለል አለበት ቴክሳስ ላይ ደግሞ የሚለው በዚህ ዳታ ነው የሚወሰነው እና እሱም በጣም ኢምፖርታንት ነው ስኩል ባውንደሪ እነዚህ ስኩል ለምሳሌ ስኩል ኤለመንተሪ ትምህርት ቤት የሃይ ስኩል ስኩል ዲስትሪክቶች አሉ እነሱም ባውንደሪያቸው የሚወሰነው በዚህኛው በዚህ ዳታ መሰረት ነው እና ስለዚህ ከ እንትኑ በጣም አስፈላጊ ነው አንድ ይሄ ሌላውና ለኛው ደኛ ኮሚኒቲ ስትመጣ ደግሞ ፖለቲካል እንትን ቁጥሩ ኢት ማተርስ አንድ ኮንግሬሽናል ሪፕረዘንቴቲቭ የሆነ ሰው ኮንስቲትዩንቹን ሲያክ ስንት ኢትዮጵያውያን አሉ ስንት ቬትናሞች አሉ ስንት ኮሪያ አለ ሚሊዮን በዚህ ዳታ ነው እንጂ የሚወስደው እኛ ምን ነግረው ናል ያው ስለዚህ ቁጥራችን በበዛ ቁጥር ኢንፍሉዌንሳችንና ተሰሚነታችን ይበዛል እና ለዚህ ነው አስፈላጊ የሚሆነው ማለት እሄን እሄን ካን አይ ቲንክ ጥያቄ እንትንሽ አስረዘምኩት ግዴ ለዚህ ላይ እንደው ከዚህ ሳናልፍ አንድ ጥያቄ ዘላለም ሃይማኖት የተባሉ ያደባባይ ሰው በፌስቡክ የጠየቁና አለ ዲስፕሌይ ላድርግሎት አቶ ጌታ ነው ይታያል በየገምታለሁ አዎ uh okay i'm confused um okay they have social yeah. security why they need it uh, social uh, security chin uh, yeyan danda chin alle uh, itawokal be mengis dereja selezi mekutar lemen yasfelgachewal no yaqot yelle moy data chinin emil no so i think kulet sost mels lesu andenya qotaraw gideta behge mengistu yetetayekal ya malet gideta yes beqotar allebet and kuletenya ሶሻል ሴኩሪቲ አፕላይ የሚያደርገው ሁሉ በትስ ለሚኖር ስለማይኖር በሚታወቅ ነገር የለም አንድ አንድ ጊዜ ሶሻል ሴኩሪቲ ፍሮዋድ አለ ይባላል ለምሳሌ በስሙ አንድ ሰው ሌላ ሰው ሊያወጣ ይችላል ስለዚህ ኤግዛክትሊ ፕሩፍ ማረጋ ይችላል ብቻል ኖሮ እንደዛ አይነት እንትን ምንድነው ኤግዛክትሊ ፕሪሳይስ ዳታ ፕሮዱስ ማረግ ብቻል ያን ማረግ ይችላል ግን ይሄ አይቻል ኦኬ መልካም እንግዲያው ስለ ተጀማሪ ያቀኔድ ፕሮሻል ሴኩሪቲ ሲወለድ ነው አንድ ሰው ያለው ሲወለድ ያለው እኔ ከ20 አመት በፊትና አሁን ሽበት እየሸበቱ ያለው ሰው መሰጠው ዳታ የተለያየ በጣም አሁን ብዙ ነገር አለ ብዙ መልስ መሰጠው አለ የዛሬ 20 አመት የነበረኝ ዳታና አሁን እንደ አይነት አይደል ሪሌቫንት የሆነ ታይምሊ የሆነ ለዛሬ የሚያገለግል ላሁኑ አሜሪካ ዛሬ ምን ትመስላለች የሚለው የሚመልስ ጥያቄ ነው ስለዚህ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ስላለውና አንድ ሰው ያስም ስላለው አሁን ያለውን የቤት ኑሮ አይኑሮ አናቅም ስንት ልጅ እንዳለው ይሄ ነው አናቅም አዳብት ማድርጎ ሊሆን ይችላል ኢንካሙ ምን እንደሆነም ለምሳሌ ዝርዝር በዚህኛው በርቀት ዝርዝር አይጠይቁም ግን የኢንካሙ ሁኔታ ያለውን ነገር ምን አማውቃ እንችል የትምርት ደረጃው ማውቃ ይቻላል ስለዚህ በዛ ሊመለስ አይችል መልካም ወደ ቀድሞ ወደ ጀመሩት መመለስ ይችላል ሶ ይሄን ካልኩል ዘንድ አንዱ ነገር የኛ ናይ ቲንክ እንዳንቆጠርና አንተ የሚያርግ አንተ ቀድም ያነሳው ሰው በቃ አንደኛ በባህላችን እኔ ከመጣውበት አካባቢ እንዳውም ልጅ ማስቆጠር ኖር ነው ኢኖ ሰባት ስድስት ልጅ ያለው እናት ካለች ሁለት ልጅ ወይ ሁለት ሶስት ናቸው ልጆቼ ነው እንጂ ምንጥለው አይቆጥ ኖር ነው ስለዚህ ያ ባህልም አለ ተጽኖ አለ ሁለተኛ 
እዚ መጥቶ እንደውደም በተለይም በተለይም ደግሞ ወረቀት የሌላቸው ሰዎች ካሉ ወይም ደግሞ ሙሉ በፕሮሰስ ላይ ያሉ ሰዎች ይፈራሉ ዳታቸው እዚ ነው ምን ወር እንደዚ ነው ብሎ ለመናገር እና በዛ ምክንያት አይ ቲንክ በጣም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አንደር ካውንትድ ነው የሆነው በከዚ በፊትም ጀምሮ እና ያ ግን ትክክል አይደለም የሴንሰስ ዳታ ለአይአርኤስ አይሰጥም ስለዚህ ለምሳሌ ዩ ኖ ቤት 3 አራት ሰው ወይ ሁለት ሰው አከራይቶ ዩ ኖ በቤዝመንቱ ላይ ሚኖር ሰው ካለ ለምሳሌ ዩ ኖ እነዚህ ሰዎች እኔ ቤት ይኖራሉ ብየ አብሪ ሪፖርት ማረክ የሆነ ነገር ይደርስብኛል ብሎ በፍጹ ያ ነገር ለምንም ነገር ማዋል አይችልም አንድ ለፖሊስ ወይም ለሶስተኛ አካል ተላልፎ አይሰጥ ዳታ በኮምፒውተር ሲሞላ ኢንክሪፕትድ ሆኖ ሴንሰስ ሰርቨሮች ላይ ነው የሚያደው እነዛ የሴንሰስ ሰርቨሮች ደግሞ በኃይለኛው ሴኩር የሆኑ ዳታው በፍጹም በፍጹም ከሴንሰስ ቢሮዎች የተማወጣ ለ72 አመት ሴንሰስ ጋር ተቆልፎ ነው የሚቆየው ከ72 አመት በኋላ ደግሞ ናሽናል አይ አርካይቭ ሴን ሪከርድስ አድሚኒስትሬሽን ሚባል ድርጅት አለ በየየመንግስት ዳታዎች እንትን እንደው አርካይቮቹን የሚሰበስብ እዛ ነው የሚሄደው ስለዚህ በፍጹም ዳታው የትምንትን አይል ስለዚህ ወረቀት ያላቾ ወረቀት የሌላቾ በፕሮሰስ ላይ ያሉ በፍጹም ስጋት ሊገባቸው አይገባ እና በሁሉም ሰው መቆጠር አለበት በዚህ ላይ አይ ቲንክ አብሶሉት ኮንፊደንስ ሊኖራቸው ይገባል ምክንያቱም በህግ የሴንሰስ ዳታ ለስታቲስቲካል ፐርፐስ ብቻ ነው የሚውለው ሴንሰስ ቢሮ መጠቀም ይችላል ለዛ ፐርፐስ ነው ለሶስተኛው ግን ደግሞ በፍጹም ተላልፎ አይሰጥ ስለዚህ ማንንም እንት ሊያደርጋ ይችላል ይሄንን ሰው ኮንፊደንስ ሊኖር ይገባል መልካም የተወደዳችሁ ያደባባይ ሚዲያ ሰዎች እየተከታተላችሁ ያላችሁት አደባባይ ሚዲያ ነው በዛሬ ውይታችን እንግዳ ያደረኳቸው አቶ ጌታ ነህ ካሳሁን ነው የሳሲክስ ባለሙያ ናቸው በዚህ በሰሜን አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ሙያ ላይ ሲያገለግሉ ለረጅም ዘመን ይቆዩ ናቸው ትክክለኛው ስለ ጉዳይው ሊገልጹ ለኔም ይችላል ናቸው ሙያ ያስተታቸውን እየሰጡን ይገኛሉ ወረቀቱ ተልኮልኝ ጥየዋለሁ ብላናለች ጸዲ እና እርሶም እንደሚያውት እንግዲህ የዌብሳይቱን 2020census.gov የሚለውን አስቀምጨዋለሁ እንደምታምሩት ነገር ካለ ዚላይ በጣም በጣም ቀላል ነው ስልክ ቁጥር አላቸው በዛ ቁጥር ደውሎ ቢጠይቁ በስልክ ቁጥሩን መሙላት ይቻላል ወይ ደግሞ ሌላ አንተን ሌላ ኳሽነር ልም ሊሉኩላቸ ይችላል ግን ቁጥር አለ ምንድነው 1844330220 ሚል እንትን ስልክ ቁጥር አለ ዌብሳይታቸው ለገብቶ ቴሌፎን 2020 census ብሎ ጎግልም ቢደረግ ይገኛል በጣም በጣም ይተባበራሉ ለማገዝ ሚጎል ነገር ካለም ለመርዳት በጣም ዝግጁ ናቸው ስለዚህ ልትደውላችሁ ታገኙ አይደላችሁ ዌብሳይቱ ደግሞ በአማርኛም በትግርኛም ወደ 50 በሚሆን ቋንቋ ሙሉ መረጃና ቪዲዮ ይሰጣል አ ስልኩን አንዴ እናስተዋውሳቸው ዚላ ሲለ መለጠፍ ያሽ አንዴ 44 አው አንድ 844 330 2020 844 330 2020 ወይም ደግሞ እነሱ ራሱ አድራሻቸው ምናም ከሰጣቸው ኮዱን እንደገና ሊለኩላቸው እና እንት ያረኩላቸው ይችላል። ያ እኔ በራሴ የዛሬ ሞልቼ ነበርና ወደዚህ ውይይት ከመግባታችን በፊት እንደው ምንድነው የሚላውን ራሴም ቴስት አርጌ ለሰውም ከያቄም ካለኝ ዘለ ለማንሳት ሞክሬ 20 ደቂቃ ነው አይሞላም ይፈጀብኝ ምክንያቱም የልጆቼን የኔን የባለቤቴን እንደዚህ እንደዚህ ሲል ቁጥሮችን ፍለጋ ወደዚያ ወደዚህ ስልክ አልሆነ መስተቀራ በጣም ቀላል ሆኖ ነው ያገኛሁት አንድ ደስ ያለ ነገር አቶ ጌታ ነህ እዚሁ ኮዱ ላይ ምንድነው ሄላል ሬስ ይጠይቃል የዛሬ 10 አመቱን ማስታውሳለ በወረቀት ነበር የሞላሁት እንደዚህ አይነት ነገር ማግኘትን አላስታውስም አፍሪካ አሜሪካን ኦር ብላክ ነው የሚለው ከዛ ከታች ግን በመሳሌ ደረጃ ራሱ ኢትዮጵያ ናይጄሪያን ሶማሊ ምናም ይያል ዘንድሮ አው ዘንድሮ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን የሚለው መሙላቱ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ አጽፎበት 
exactly ስለዚህ በጣም እንትኖቹ ጥያቄዎቹ 8-9 ቢሆኑ ነው you know since they know all ልጅ ናቸው ወይ ምንድነው ግንኙነቱ የቱልድ ቀን እድሜውን ራሱ በኢንተርኔት ከመላችሁት እድሜውን ራሱ ካልኩሌት ያረጋዋል ከዛ ስማቸው እንደዚህ ነው ሌላ ብዙ ነገር የለም እና ከዛ ሂስፓኒክ ይሄ ምንድነው ለእንትን ምንድነው ማንዴት እንደ ተደረገው የሂስፓኒክ ናቹ ወይ ወይስ ጥቁር ኮናቹ ደግሞ ይልና በመሳል ያለ ስለዚህ ጥቁር ብሎ ቼክ አድርጎ ኢትዮጵያ ሚለውን ሰው መርሳት የለበት እንደ ከቁጥራችን ነው እንትን ምናገኘው ምንድነው ተጽኖ ምናገኘው ቪዚቢሊቲ ምናገኘው ያ ስለሆነ ያንን ሰው መርሳት የለበትም ኢትዮጵያ ሚለውን ሁሉም ሰው እንትን ማረጋ ያለበት ለራሱም ለልጆቹ ምክንያቱም ነጮቹ ይሄ ሎንግ ፎርሙላ ያለ በጣም ረጅም የሆነ አሜሪካን ኮሚኒቲ ሰርቪ የሚባለው ዛ ላይ ሲጠይቁ የጀርመን አሜሪካ ስንት ናቸው ከአርሽ ነው ወይ ከየት ነው ሄሪቴጅ ብሎ ይጠይቃል ስለዚህ ኛ ኢትዮጵያ ማንንልበት እንትን የለም እነሱ ነጮ እንትን ኮካሽያኖቹ ከፖላንድ ናቸው ከዚህ ነው ከዚህ ነው የሚባል ያ ዳታ በየካውንቲው በየዚም ኮድ ራሱ ማግኘት ይችላል ጀርመኖች ጀርመን አንሴስተር ያላቾ ስንት ናቸው ኢትዮጵያ ያላቾ ስንት ናቸው ቢባል ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለ ግን በጣም ትንሽ ነን ቁጥራችንን ሞን የሚገባንን ያንጸባርቃል ለለም እንጂ ዳታው አሁን ማለ ስለዚህ እሱ ሰው መርሰት የለበት መልካም አቶ ጌታ ነው በጣም አሰግናለሁ አንዲት ማስተዋቂያ ብቻ አሰምተን እንደገና ወደ መጨረሻው ክፍላችን እንዘልቃለን እግዚአብሔርን እሺ አንደባባይ ሚዲያ ወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ግዚያዊ ጥቅምን አምብኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና ሁነትና ዕውቀትን አስከትሉ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካቹ ይላል ትኩዚኖች ዘጋቢ ፊልሞች ጥልቅ ትንታኔዎች አንደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ ራያች ግዚያዊ ማከለና ዘመናዊ አጭ በመት የነጠሩ መረጃዎች በውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎ ለዓለም ህዝብ ማዳረስ ነው አደሳች አደባባይ ኢንፎ ሚዲያ አት ጂሜል ዶት ኮም ዌብሳይታችን www. አደባባይ ዶት ኮም ያገኙን ይርዱን ወላችን ስለሆነች ኢትዮጵያ አደባባይ እንዝክባለን አደባባይ ሚዲያ መልካም ተመለሰን ተገናኝተናል ያደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች በፌስቡክም በዩቲዩብም እየተከታተሉን የዛሬው የውይታችን ርዕሰ ጉዳይ በዚህ በመኖርበት በሰሜን አሜሪካ ስለሚደረገው የ2020 ዓመተ ጊዜ የግሪጎርን ካለንደር የህزب ቆጠራ ነው ውይት ያደረግን የምንገኘው ከሙያው ባለቤት ካቶ ጌታነ ካሳሁን ጋር ነው ወደ መጨረሻው ጥያቄዎቻችን እንዘለቅ አቶ አቶ ጌታነ እንግዲህ ምናልባት ወረቀት የሌላቸው በተለያየ ሁኔታ ያሉ የኑሯቸው ሁኔታ ጊዜውንም ለእንደው ደፍሮ ለማሙላት ማስቻላቸው የተለያየ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እናውቃለን ምን ያህል ቀን ነው ይሄ ነገር የሚዘልቀው እኔ ተወሰነ ቀምቻ መስሎ የነበረ ተሳስቼ ነበር ማለት ነው ሶ ቀኑን ኔም ባልተአል ምንድነው በደንብ አለ ምንድነው ኤግዛክት እንትሉ ያለኝም ግን ለተወሰነ ጊዜ ይከተላል ከዛ ምንድነው የነበረው መልስ ያልመለሱትን ሰው ይልካሉ በየቤቱ ማለት ነው በእያንዳንዱ ነው እንግዲህ አሁን የዚህ ነገር በጣም አሳሳቢነቱ ምንድነው መጠይቁ ሚላከው በየቤቱ ነው ስለዚህ ዩኒቱ አድራ እንትኑ አድራሻል ስለዚህ ወይ አፓርትመንት ነው ወይ መኖሪያ ቤት ነው ወይም ደግሞ ትሬለርም ሊሆን ይችላል እነዚህ ቴምፖራሪ መኖሪያ እንትኖቹ ሊሆን ይችላል ትምርት ቤቶች and so ስለዚህ እዛው ውስጥ አሁን እንት ማለት ያለበት በተለይም እነዚህ you know አንድ መኖሪያ ቤት ሆኖ ቤት አንድ አንድ ክፍል በተለይ እዚህ ዲሲ ኤሪያ እና ኒውዮርክ እና ምን ያሉት ቤት ውድ ወነባቸው አካባቢ ለሰፈር ሊሰው ሁሉም በየየየራሱ አፓርትመንት ላይ ኖሮ ይችላል ስለዚህ አንድ መኖሪያ ውስጥ you know አፓርትመንት ተከራይቶ ሊኖር ይችላል ማን ነው ሩም ተከራይቶ ሊኖር ይችላል እነሱን ያንን ደብዳቤው የሚሞላው ሰው የቤት ባለቤት የሆኖ ወይም አሲዩም ያደረገው ሰው ሁሉም ሰው መሞላቱ ማር ሐላፊነት መውሰዳል ይሄ ኢትዮጵያዊነት የዚህግነት ሐላፊነት እዚህ ያለው አሜሪካዊ ወይም ደግሞ የዚህ የምንድነው ሲቲዘንሺፕ ዲዩቲው ነው ወይም ሰው የዚህ የዚህ የኖዋሪነት ግዴታው ነው አሜሪካም ከኖረ ምክንያቱም ይሄ አካባቢ 
ቀድም እንዳል ነው ገንዘብ ያጣል ሪፕረዘንቴሽን ያጣል ለንሶል እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንደ ቁጥራችን ተሰሚነት አይኖርንም ኢንፍሉዌንስ አይኖርንም ስለዚህ እንዳውሱን አደራ እዛ ላይ ዳታውን ለማንም አይሰጥም ስለዚህ መፍራት የለባቸውም እና ለተወሰነ ጊዜ ቆያል ይሄ ነገር ስንት እንደሆነ ቀኑን ምናልባት አረጋግጨ ለልክል ይችላል ግን ነገሩ ይገና ይቆያል አሳቡ የነበረው ምንድነው መልስ ማይመልሱትን ሰዎች ይልካሉ ቤት ያንኳኩ ባኳችሁን መልሱን ስጡን ይሉ ማለት ነው ዳታውን ስጡን ብለው የሚሞሉ አሉ ራሳቸው የሚሉት እነሱም ሬተር ሲልካሉ ስለዚህ ገና ይቆያል እንት ነው እስከ ቢያንስ እስከ ሜይ ድረስ እንደዚህ ይቆያል ሲሰበስቡ ማለት አዎ ሌላ ሌላ አንዴ ታዘብኩት ነገር ምንድነው የሚሞላውን ሰው ዜግነት አይጠይቅም ለምሳሌ እኔን ኢትዮጵያዊ ነህ ሆይ አሜሪካዊ ነህ ሆይ የሚል ምንም ጥያቄ የለውም ዘርህ ምንድነው የሰነመት ኖረው ስንት ልጆች አሉ ይሄ ነው እንጂ እንጂ ህጋዊ ነህ ዜግነት ዜጋ ነህ ግሪን ካርድ ነህ ያለ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ያ ጥያቄ ቀርቷል ያው እነዚህ አክራሪዎቹ ለማስገባት ሞክረው ነበር ግን ያንን የሚያደርገው ሰው እግዚአብሔር ያዘውና ሞተ ይሄንን ዋናው ተንኮለኛው ሰው ይሄንን ስራ የሚሰራው ለምን እንደዚህ ብለን ከጠየቅን 6 ሚሊየን ሰው አይቆጠር ሴንሰስ ቢሮ ይሄንን ቴስት አድርጎት ነበር ይሄንን ጥያቄ ብናስገባ ስንት ሰው ላይ አይቆጠር ይችላል ሲ 6 ሚሊየን ነው ኤስቲሜት ያደረጉት ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ነጮች ባሉበት በሚበዙበት ስቴቶች ብዙ ኮንግሬሽናል እንትን ወንበር እናገኛል ስለዚህ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ ለመቆጣጣ ሪፐብሊካኖች ይመቸናል የሚል ነገር አድቮኬት የሚያደርግ ሰው ነበር ያንን ተንኮል የሚሰራው የሪፐብሊካን ኮንሰልታንት ሞተና ሊሹ ዳታውን አገኘችውና ሊሹ ደግሞ እንዳለ ለሚዲያና ለእንትኑ ይፋደረገችው ሊሹ ባባቷ ስራ ምትቆራስተው ስለልነበረሽ ማለት ነው ስለዚህ ሱፕሪም ኮርት ያንን ዳታ ሲያገኘው ያንን መረጃ ሲያገኝ ውድቃ አደረገው ማለት ስለዚህ ዳታ አይጠየቅ ዜጋ ይሁን በምን መንገድ መጣ የሚባል ነገር ይለ እዚህ ለ3 ወር ምሩ ለ6 አመት እንደዚህ የሚባል ነገር ያ ዛሪ የሚያድር ያለን ሰው ነው የሚቆጥሩ ያ ነው እንት ስለዚህ ይሄንን ሰው በቪዚት መጣ በምን መጣ ዛሪ የተገኘ ሰው ነው የሚቆጠሩ ያንን መርሳት የለበትም ሰው የተወደዳች ያደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ይሄ አደባባይ ሚዲያ ነው በዛሬው አጭርና ለየ ዝግጅታችን በአሜሪካ ነገር የተደረገ ስላለው የ2020 የህزب ቁጠራው ይያደረግን እንገኛለን ምናልባት ዘጊታችሁ የገባችሁ ካላችሁ አንድ ጥያቄ ድጋሚ ስለተነሳ ብንሸፍነው ባጭሩ አተው ጌታን እንዲመለሱበት ፈልጋለሁ ሶም ጥቅማችን ምንድነው በእንደመዘገብኛ ኢትዮጵያውያን በእንግሊዘኛ ነው ኦኬ በንቆጠር ምንድነው ጥቅማችን የሚለው መልሰናል ግን ባጭሩ ይመለሱበት ኦኬ ሶ ሁለት ነገር አንደኛ ባለህበት ቦታ ላይ ያለህበት ትምህርት ቤት ያለህበት ካውንቲ ኢቭን ሴንሰስ ብሎክ የሆነ ከፌደራል ገቨርመንት ገንዘብ ሲሰራጭ በአመት 700 ቢሊዮን ዶላር የሚሆነው ባለፈው አመት የተሰራጨው ለስቴቶችና ለሎካል ለካውንቲስ ለኢንሶን ኢንሶን ከፌደራል ገቨርመንት የሄደው ለትምህርት ቤቶች ለሆስፒታሎች ዋትኤቨር ያ ገንዘብ የሚወሰነው መጠኑ በዚህ ዳታ ነው ስለዚህ አልተቆጠረ ትንሽ ሰው ከሆነ እንትና ይሁን ምንድነው ትንሽ ገንዘብ ነው የሚያገኘው ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያን በሚኖርበት ቦታ ላይ ባለ መቆጠራቸው ራሳቸውን እየወዱ ነው ማለት ለምን ትምርት ቤታቸው ወይ የሚኖርበት አካባቢ ትንሽ ገንዘብ ነው ማግኔት የሚገባውን ያገኛ አይደለም ማለት አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው እና ብዙ ነገሮች ከዛ በኋላ አሉ የኮንግሬሽናል አፖርሽመንት ብዬ ያለው ምናልባት ሊዩነት ሊያመጣ ይችላል you know ያለበት ስቴት ለምሳሌ ሰይ ኖርስ ካሮላይና ቢሆን ተጨማሪ አንድ ሲት ማግኔት ሲገባት you know አንድ 10 ሺህ ኢትዮጵያን ካል ተቆጠሩ የሚቀጥለው ስቴት ሊያገኘው ይሉልስ ሊሆን ይችላል ያንን አንድ ወንበር ማለት ነው አንድ ወንበር ኮንግሬሽናል ሲት በጣም ብዙ ለውጥ ያመጣል ሌላውና ሞር ኢምፖርታንትሊ ግን ባለንበት ቦታኛ ኢትዮጵያውያን ተጽኖ እንዲኖርን ካስፈለገ ቁጥራችን የውነቱን ኤግዛጀሬት ለማድረግ ሳይሆን ውነቱ መታወቅ አለበት ስለዚህ ሰዎች አንድ ኮንግረስ ሪፕረዘንቴቲቭ ኮንስቲትዩንሲ 30% ቬትናሞች ናቸው 23% ኢትዮጵያዊ ናቸው ምናምን ብሎ ከዛ በኋላ ማንን የማንን ኢሹ ነው መስማት ያለብኝ የሚለውን ኢንፍሉዌንስ ያረጋል ግን እኛ 23% ሆነን ግን ለምሳሌ ለምሳሌ ለምናገረው 
23% ሆነም ግን ዝም ብለን 2% ብቻ ወይም 15% ብቻ ከተቆጠረ አይን እነሱን ፕራዮሪቲ ያልሰጥም ሊል ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ታች እንደ ቁጥር ነው የሚሰራው ስለዚህ በዛ ምክንያት መቆጠራችን በጣም ግዴታ ነው ለዚህ ለአሜሪካ ለምን ነው የኑዋሪ ግዴታችንን ምን ወጣ እዚህ ነው ምን ኖረው ስለዚህ አካባቢያችንን ምን ኖርበትን አካባቢ መጉዳት የለብን የሚያገኙትን ሪሶርስ ትምርት ቤቶች ሎካል ጎቨርመንቶች ካውንቲዎች ሲቲዎች የሚያገኙትን ነገር ሚገባቸውን እንዲያገኙ ቁጥራችን በመሙላት መተባበር አለብን እንደ እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ተጽኖ እንዲኖር እንደሞ ቁጥራችን መተዋቀ አለበት ማለት ነው አይ ቲንክ ባጭሩ ያ ነው እኔ ግሩም ነው ግሩም ነው በጣም ዘጊታቸው የገባችሁ አንድ አንተ ያቂዎቻችሁን ያያየ ሆነ አባባው there anyway ለ form የሚሞላ አለ ወይ ብለውናል እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደሚመለከቱት የዌብሳይቱ አለ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ወደዚህ ወደ ውይቱ ከገባን በኋላ አቶ ጌታ ነው ያስታወሱኝ ስልክ ቁጥር አለ ደውሎ መሙላት ይቻላል 1800 ቁጥር ነው 8443302020 እና ይሄ አስፈላጊ ነው እንደ ኢትዮጵያም እዛ ኢትዮጵያ ላለው ሁኔታ በብዙ ነገር ይጠቅመናል ነው የዚህ ሀገር ፖለቲካ ባለን ቁጥር ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ታውቁታላችሁ ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ እዚም በመኖርበት ሀገር ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ ፖለቲካን እንኳን በመዘወር በኩል ኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን የአፍሪካን ፖለቲካም ጭምር በመዘወር በኩል እዚህ ሀገር ያለን ቁጥር ወሳኝ ነው እንደምታዩት እንግዲህ ትልቁ ቁጥር አላቸው የሚባሉ ካፍሪካውያን እስካሁን እንዳይሁት ናይጄሪያውያን ይመስለኛል አቶ ጌታ ነው ያስታው ያሳክሉኝ ይችላሉ ሌላም እንደዚህ በጣም ይገረመኝ ከአሜሪካ ነጮች ከአውሮፓ ከመጡት ትልቁ ቁጥር ያላቸው ጀርመን አሜሪካውያን የጀርመን ዝርያ ያለው አሜሪካ የመሆኑን ያወቁ ቀን በጣም ገርሞ ይነበረ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዳታ ያለው በመቆጠር ነው እንጂ በሌላ በመንም ነገር ሊገኝ እንደማችን ነው እንግዲህ የሚታወቀውና 2020 census.gov አለ ቁጥሩ አለ ለአባባው ምናልባት ባጭሩ ሊያስተውሱት የሚፈልጉት ነገር ካለ አቶ ጌታ ነው የራሱ እንትን ምንድነው የራሱ አፓርትመንት ወይ የራሱ ቤት ከሆነ እንዳልኩት በቤት በዩኒት ነው እንትኑ የሚካሄድ ቆጠራው የሚካሄደው ከሆነ ኦንላይን ገብቶ እንትኑን ራሱ አድራሻውንና እንትኑን ቢሞላ አይ ቲንክ ሊያገኘው ይችላል ካልተሞላ ከተሞላ ኦሬዲ ያቁታል ሁለተኛ ዳብል ከዛ ድራሻ አይቀበሉ እና እሱ ማረግ ይችላል ወይ ደግሞ እንቱን ከሌለው ደግሞ ያቁጥሩን ደውሎ እርዳታ ቢጠይቃቸው ደውል እንትን እርዳታ መልስ ይሰጡታል ያግዙታል ምን ማረክ እንዳለበት ይነግሩ በጣም ግሩም ነው እሺ ታፈረ it took me 3 minutes literally 3 minutes ያ ሁሉ ነገር ከደፈኝ ይብላል ሁለት ሰው ከሆነ ከዛ ይበለጥ አይፈጅማው ዘጠኝ ትንሽ ጥያቄዎች ናቸው ብዙም እንትናደር አዎ እንዳልኩት ሌላ በእያመቱ 3 ሚሊየን የሚሆን አሙና የሚልኩት ረጅም እንትናለ አሜሪካን ኮሚኒቲ ሰርቪ የሚባል እሱንም ካገኙ ሰዎች ጊዜ ወስደ መሙላት አለባችሁ ዳታው እሱም ተመሰጠኝ ማንንም ጋር አይተላለፍም ሴንሰስ ቢሮ ጋር ብቻ ነው የሚቀረው ከ72 አመት በኋላ በናሽናል አርካይቭ ይሰጣል ማለት ነው የትኛው የገቨርመንት ዶክመንቶች እንደ ኢንዲዛ ነው የሚሄዱት ግሩም ነው ተወዳጅ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬው በአሜሪካ የህزب ቁጥራ 20 20 አመት እግዚ ወንደጎርጎር ሰና ቆጣጣሩ ያለውን አንስተን ከዚህ ሁሉ ሙያ ባለቤት ካቶ ጌታ ነ ካሳውን ጋር ውይት ያደረግ እንደገኛለን አቶ ጌታ ነ በተለይ የኢትዮጵያውን በተመለከተ አንድ ቀን እንደምንመለስበት ተስፋ አድርጋለሁ ሁለት አይነት ቆጠራ እንዳለና አሁን እየገለጹልኝ ያለው አንደኛው በጣም ዝርዝር ጉዳዮችን ያዘ ቆጠራ እንደሚደረግም እሱን አላውቅም ነበር እኔ እዚህ ላይ ለምሳሌ ከሃይማኖት አንጻር ያለውን ስብጥር ሚሞላበት ቦታ እየፈለኩ ነበር ምንም አይነት ነገር የለም ክርስቲያን ሙስሊም ወይም ሌላ የሚል ነገር የለም እሱ እሱ ምን ይባላል አሜሪካን ኮሚኒቲ ሰርቬይ ይባላል ከዚ ከሴንሰሱ ጋር አብሮ ይወሰድ ነበር ድሮ ግን እሱ በጣም አድካሚ ነው በጣም ወጪ ጨመረባቸው ስለዚህ ምን አደረጉ እሱን ሳይንቲፊካሊ በናሙና በመውሰድ 3 ሚሊየን ቤቶችን ወይም አድራሻዎችን በመውሰድ ከዛ ዳታ ይወስዳሉ ማለት ነው ያንን ወስደው በእያመቱ ነው የሚወሰደው አለተንም ሽቆታዎች ዳታውን በእያመቱ ያለውን ያጠራቅሙና ለትልልቆቹ ግን በእያመቱ ዳታ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ስለዚህ ኢትዮጵያን ለምሳሌ ቴክሳስ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያ ስንት ናቸው ቢባል በዛ ዳታ በዛ መሰረት ነው የሚገኘው እና ያንንና ሙናም ከሰዎች ሲያገኙ 
መሙላት አለባቸው በርግጥ እሱንም ቼክ ያደርጋሉ መጀመሪያ በኢንተርኔት እንዲሞሉ ይጠይቃሉ ቃል ሆነ በስልክ ይሞክራሉ ከዛ ደግሞ ሰው ይልካሉ ማለት ነው ግን ኤቭሪ ታይም ሰው ሲሉኩ ግን እየቀነሱ ነው ሁሉን ወጭ በጣም በጣም ስለምንትን ስለሚል ማለት ነው እና ሃይማኖትን በተመለከተ የትምርት ደረጃን በተመለከተ ማአት አይነት ነገር በዛ በዛ ዳታ ነው የሚሆነው እና ያንንም ካገኙ ሰዎች ፕሮፐርሊ መሙላት አለባቸው በጣም ኢምፖርታንት ነው ቋንቋ ምናልባት እንግሊዘኛ ብዙ ለማይጠቀሙ እናቶችና ለሌሎች አቶ ቴዎድሮስ አባይ ነህ ተጠየቁ ነው እንደው በየቤተክርስቲያን ወርዳታ ቢዳደግላቸው ሚል ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ አቀረበ ነበር አሁን ባለ ሁኔታ ያው እንደምታቁት ሁሉም ቦታዎች ያለው የህزب እንቅስቃሴ ስለ ተገታ እንደዚህ ሰዎችን ለመርዳት የምንችልበት ድል ያ ኢግኖር አይመስለኝም ነገር ግን እንደው አይ ዶንት نو ዚላይ ሪኮመንድ ዌብሳይቱ በአማርኛ ቪዲዮ አለው በአማርኛ ጽሁፍ በአማርኛ አለ ስለዚህ በአማርኛ ሁሉ ነገር የተጻፈ ኢንስትራክሽን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደሚሞላ በአማርኛ ሚገልጽ አለ ዌብሳይቱ ላይ በአማርኛ አለ በትግርኛ ማለት ሌሎች ቋንቋዎች ማለት እና ስለዚህ እሱን አይቶ አይ ቲንክ እሱ መግለ በቪዲዮ ቃዩ በኋላ መሙላት ይችላል በቀላሉ በጣም ቀላል እና ቪዲዮ እንዲያዩ ምን አልባት ወይ ሊንኩን ልክልና አንተ እንትም ብታጋራቸው ሰው ከዛ አይቶ መማር ይችላል በጣም ቀላል ጥሩ ነው እዚሁ የውይታችን ስር አስተያየት መስጫው ላይ በዩቲዩብም በፌስቡክም ላይ አብሮኝ በዚህ ከጀርባ ሆኖ ያጋዙኛሉት ያደባባይ አዘጋጆች ሊንኩን ያስቀምጣሉ 2020census.gov የሚለው ላይ እንግዲህ ሊመርጃ የሚሆኑ ያማረኛን ያማረኛውን ያማረኛው የትግርኛው ሌላም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ካለ ሁለት ሁለት እነሱ ነው ኦኬ በጣም ቴክኒካሊ ሆናል እንጂ አሁን አቶ ዘላለም ሃይማኖት የሚጠይቀው የሚጠይቁን ምንድነው how can they avoid false data የሚል ሐሳብ ያነሳሉ በጣም ቴክኒካሊ የማይሆን ከሆነ አ ዌል እንግዲህ ምንድነው እዛ ዳታው ላይ ፎልስ ዳታ ማለት እሱ ያው ችግር እንግዲህ የዜግነት እንትን እና የምንድነው የሐላፊነት ተሰምቶ ትክክለኛ ዳታ ፕሮቫይድ ማድረግ አይ ቲንክ ሁላችንም ሐላፊነት ያለብን ይመስለኛል እና በርግጥ መጣው ይሄ ነገር ውሸት ስለሆነ ብለው ፖሊስ ሚሊክ ምናም ምናም ነገር ያደርኩም ሰው ምንም ነገር የሚደረግ ነገር የለም ግን የ እዚ ላይ ያለው ነገር ስንት ሰው ይኖራል እንደዚህ እንት የሚል ነገር ነው እናልባት ቫሊዴት የሚያደርጉት የተወሰነ ፖስት ሴንሰስ ላይ ወስደው እንት የሚያደርጉት ከሌሎች ታይም ሲሪየስ የሚያጠኗቸው ጋር እንትን አድርገው ሊያዩ ይችላሉ ግን በአጠቃላይ ግን ከ ምንድነው ፎልሲፋይ ከተደረገባቸው ምንድነው ፎልስ ሆኗል ምንድነው ሰው በትክክል አልሞላ ምንና እንደዚህ እንት የሚሉት ትራይ በአጠቃላይ ያለው ችግር ሴንሰስ የሆነት እንነጋገር ከተባለ አንደርካውንት ነው ችግሩ ያለው ያ ማለት ምንድነው መቆጠር የገባቸው ሰዎች ሳይሞሉ እየቀሩ ፓርቲሲፔት ባለማድረግ ነው እሱ የቆየ ችግር ነው ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን የሆነ ነገር ነው ከዚህ በፊት በሴንሰስ ቢሮ እሱ ነው እንጂ ችግር ሰው ራሱን ሁለት የመቆጠር አይችልም እናልባት ዳታ ደግሞ እንግዲህ ሚሰ ራሱን ሁለት ጊዜ ሊቆጥራ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ዴክን ካች ያን ነገር ካንድ አድሬስ ላይ ሁለት ስም ምናምን እሱን እሱ በቀላሉ ይያዛል ያን ፕሩፍ ምን ምን ያረጋግም ሲስተም አላቸው ስለዚህ አይ ቲንክ ሞር ችግሩ አንደር ካውንት ነው እንጂ ኦቨር ካውንት አይደለም። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ያደባባይ ሚዲያን ለዩ ዝግጅት ነው በዛሬው ውይይታችን ካቶ ጌታነ ካሳውን የስታቲስቲክስ ባለሙያ ጋር በአሜሪካ እየተደረገ ስላለው የህزب ቁጠራዊት ያደረግን እንገኛለን አቶ ዮናስ ወርቀ ይዘግይተው ነው የገቡት አው ካን አይ ፊል ፎርሙ እንዴት ነው መሞላው ነው ስልኩን ሰነው አለ ይሄን ደውል ደውለ እንትኑን ኮድ ኮዱን ይሰጥዋል ይተባበሩዋል ኮዱንና እንትኑን ወይ በስልክ ይነግሩዋል ከዛ መሙላት ይችላል ወይም ደግሞ እነሱ በስልክ ኢንፎርሜሽኑን እንድታቀምላቸው ትችላለህ አው እዚ ስክሪኑ ላይ የሚታየውን ቁጥር በመደወል ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይቻላል ዌብሳይቱም አለ ስለዚህ በሁለቱ መልክ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላል ኢትዮጵያን ግን አስፈላጊ ነው መሙላት አለባችሁ የሚል ነው አቶ ጌታና ካሳሁን የዛሬው ይታችን ከማጠናቀቃችን በፊት ምን አልባት የማጠቃለያ ሐሳቦች የሚጨምሩት ካለ ሶ እንደው ለማጠቃለል አንድ ሁለት ነገር አንደኛ 
እዚ سنኖር ሐላፊነት ያው ከባድ ነው ጊዜ ይገባኛል ይጭንቀቱ ሌላ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንትን ማለት በጣም ተጭጨናነቅ ነው በዚህ ነገርም ደግሞ አፌክትድ የሆነ ሰው ከስራ የሚወጣ ብዙ ሰው ነው ያለው ስለዚህ ሁላችንም ነው እሱን ፌስ ያደረግነ ያለ ነው ግን ይሄ ነገር ማለፉ ደግሞ አይቀርምና ብዙ ጊዜ ስለማይፈጅ እንደምን ማድርጋችሁ ጊዜ ወስዳችሁ ይሄንን ነገር ሙሉት እዚ ለምትኖርበት ከተማ ለምትኖርበት አካባቢ ወይም ለምትኖርበት ስቴት በጣም አስፈልጊ ነው ለምን ትምርት ቤቶች ከተማዎች ምናምን ፈንድ ሚያገኙት በህዝብ ብዛት የተወሰነውን ፈንድ ሚያገኙት ከፌደራል ገበርመን በህዝብ ቁጥር ስለሆነ ያ ህዝብ ቁጥር ደግሞ ኦፊሻል ካውንቱ ሴንሰስ ቢሮ እዚ ላይ ካል ተቆጠረ ዛይል ማን በሌላም በሌላም በዚህ በአሜሪካው በአሜሪካ ስትኖር ዳዝ ማተር አሜሪካው ሁኑ ወረቀት ይኖራችሁ አይኖራችሁ ዳዝ ማተር እዚህስ ከኖራችሁ ድረስ ያ አንድ ነው ሁለተኛው ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ብዛታችንና እንደ ቁጥራችን ኢንፍሉዌንስ እንዲኖርን ተሰሚነት እንዲኖር ቁጥራችን መተዋቀ አለበት ስለዚህ ወረቀት ኖራችሁ አልኖራችሁ እዛ ላይ ተሳተፉ ለምን ጥያ ወረቀት መኖር አለ መኖር ሪኳየርመንት አይደለም ዳታው ደግሞ ከዚ ከቁጥር ለመግለጽ ወጪ ለሌላ ነገር አይውልም ለሶስተኛ ነገር ተላልፎ አይሰጥም በሕግ የተጠበቀ ነው ስለዚህ ኮንፊደንስ ሊኖራችሁ ያስፈልጋል ተሳተፉ በጣም ኢምፖርታንት ነው እሚል መልክት ነው በጣም ግሩም ነው እግዚአብሔር ስለኝ በእውነት አቶ ጌታ ነህ በዚህ መነሻነት እንግዲህ ደሞ ከቆጣራ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያውንም አንድ ቀን በነምንመለስበታለን ሁለተኛ ደግሞ በየተወሰነ ጊዜ ይደረጋል ያሉትን ዝርዝር መረጃ የሚጠይቀውን ይሄን ነው የአሜሪካንን የቆጣራም ደግሞ እንዲሁ እንደመለከተው አለም የተስፋ አድርጋለሁ የተወደዳችሁ ያደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ አንድ ተመልካቻችን እንዳሉት ሊትራሊ እንደ 3 ደቂቃ ነው ፈጅብኝ ይላሉ ተለቅ ያለ ቤተሰብ ያለበት ማክሲመም 20 ደቂቃ በላይ አይፈጅም ቁጥሮች ናቸው ዋና ዋና መረጃዎች ናቸው ለኢትዮጵያውያን በጣም ያስፈልገናል በመኖርበት አካባቢ ያለንን ድምጻችን እንዲሰማ እንደ ለምሳሌ አሁን ይሄ ያባይ ጉዳይ እንኳን ሲነሳ ቶሎ ህሊና ያስመጥቶ የነበረው እሱ ነው የአሜሪካ መንግስት እንደዚህ አይነቱን ነገር ለምሳሌ ወደ ወደ ግብጾች ያደላ ውሳኔ ናጠንከር ያለ ነገር ከማሳለፉ በፊት እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያን በመኖርባቸው አካባቢዎች ያሉ የሚመረጡ የኮንግ የምክር ቤት አባላት እነሱ ላይ ያለን ተጽዕኖ አጠንከር ያለ ቢሆን ኖሮ በቀላሉ ሀገራችንንም ደግሞ ሌሎችም ሰዎች አንደርማይን ወደ ማድረግ አይሄዱም እና በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሚለውን ነው አዎ ግዴታ ነው ቁጥራችንና ያው ከቁጥራችን ቀጥሎ ደግሞ ያው የኛ ምንድነው ያ ብዙ ያ ኮምፕሌክስ ነው የኛ ነገር እንደምታዩ ያለመዳረጃታችን አንድ ላይ የሆነ ነገር እንትና ለሞኑ 30 ኮሚኒቲ እንትና አለ ግን አንዱም ግን ቫያብል አይደለም ያ ያ ስለሆነ እንደው እሱ ተጨምሮበት ነው ግን ዳዝ ማተር ግን አሁን የሚቀጥለው ይሄ ነገር ያው ልምድም ያገኘን ስለመጣ ይሄ ነገር እየተሻሻለንም ይሄደው በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንድ እንደው ቁጥር እንደው እንደ ጫው እንዲሆን እንት ለማለት ሁሉ ግዜ በሌላ ግዚ ማነሳው ነገር ስለሆነ ነው ሌላ ግዚ ኒውዮርክ ከተማ እንግዲህ አሁን ያው ችግር ላይ ነው ከተማው ግን ያለም የፋይናንሻል ዲስትሪክት ነው ያው ያለም ላይ ታው ሁሉ ነገር ካፒታል ሚያንቀሳቀስ ነው 40%ቱ ግን እንደኔና እንዳንተ ያለ ነው ቄስ ሰፍር ሌላ ግዚ ሁሉ ይመጣ ኒውዮርክ ውስጥ ከ10 ሰው አራቱ ሌላ ግዚ ይገደል ኦኬ ያንን ዳታ እንግዲህ ተመልከት ሌላ ሀገር መጥቶ ግን መብቱ ሁሉ ካሊፎርኒያ ደግሞ 27 28% ከ40 ሚሊየን ውዝ 11 ሚሊየኑ ሌላ ሀገር የተወለደ እና ግን ያው ሁሉ መብት አለው እኛ ሀገር እዛው ተወልዶ ምናልባት አዳማ የተወለደ አንድ ትግሬኛ ሚናገር ወይም ሶማሌኛ ሚናገር ግን ኒኖ መብት የለውም ይባላል እዚህ ግን ሌላ ሀገር ተወልደን ግን እዚ መጥን እኩል መብት አለ ይሁንም ስራ ይጄ ተወዳድሬ ከሌላው ከሌላው ሀገር ከነጩም ከሌላው ከሌላው ጋር ተወዳድሬ ነው ስራ ይዘና ሌሎቹም እንደዚህ እና ይሄንን የዜግነት መብት በመሳት በሌሎቹ በመሙላታቸው ዳታው አክዩሬት ስለሆነ ነው ይሄንን ነገር ፋክት ነው አርገን ያለ ዲስፒዩት ምን እናከረው ስለዚህ እንሽ ብዙ የሚጠይቅ ነገር አይደለም ወቁቱ ከባድ ነው ግን 20 ደቂቃ እና 10 ደቂቃ ወስዶ ሰው በመሙላት እንትን ይበል በተለይ በተለይ ደግሞ ስጋት ያለብን የሚሉት ነው ዛ ላይ ነው እኔ ስጋት ያለኝ እናልባት ወረቀት ያሉ ወይ በፕሮሰስ ላይ ያሉ እናልባት ችግር ይገጥመናል በሚል ላይ ሞሉት ይችላልና 
ያንን ስጋት እንደ እንት እንዳይላቸው ለመናገር እኔ ቀድም አንድ እንትን ያልከው ምናልባት ማን ነው ስለኔ ብዙ ጊዜ እንትን ያልከው ሴንሰስ ቢሮ ተወሰነ ጊዜ ነው የሰራሁት እንዳው ትንሽ መጨረሻ ላይ እንትን ለመናገር ስለኔ ሴንሰስ ቢሮም ሴንሰስ ኦፕሬሽናል ሰራሁም ሴንሰስ ቢሮ ሪሰርች ዲቪዥን ነበራቸው ዛ የተወሰነ ጊዜ ሰርቻለሁ ግን የሴንሰስ ዳታና ሴንሰስ ቢሮ ጋር ያው አሁን በመሰራበት መስሪያ ቤትም ቅርብ ግንኙነትና ቅርብ ስራ እንትን ስላለን ዳታቸውንም በተወሰነ ነገር አንድ አንድ ነው ለምሰራው ስራ እንትን ስለምን ያቋለው ግን ያው ሴንሰስ ቢሮ ውስጥ አሁን ካረንት ልይ እየሰራው እንዳልሆነ ያው ሰው እንዲያቀው አው ግሩም ነው አይ ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይት ያደረግነ ያለነው እና አስተያየት እየሰጠን ያለነው ዝም ብሎ ከመንገደኛ ጋር ሳይሆን የሙያ በከሙያው ባለቤት ጋር መሆኑን ለመግለጽ ነው የሙያው ባለቤት ነው መናገር ያለበት ሁላችን በየግላችን መናቀው ትንንሽ ዕውቀት የመጽሐፍት መግቢያ ያህል ዕውቀት ለየሙያው ይኖረን ይሆናል ግን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ እንደው አደባባይ መጥቶ አስተያየት ለመስጠት ሐሳብ ለመስጠት ግን በቂ አይደለም በዛ መነሻ ነው የመጨረሻ እናድርገው አበባው ዛሬ ሶስተኛ ጥያቄው ነው ሲያነሳ 12 ቁጥር አዲጂቷ ያቺ የምትሞላ ዌብሳይቱ ላይ ጣፍጣኝ ያለች ነው ደውሎ ማግኘት እንደሚቻል ቀደም አስተነበር ምን አልባት ተጨማሪ ካለ ያ ደውለ ጠይቃቸው በጣም ይተባበራሉ ለዚህ ስራ በጣም ትሬንድ ናቸው ምን እንዴት አርገው መተባበር እንዳለባቸው ያቃሉ ስለዚህ ደውሎ መጠየቅ ነው ወረቀቱ ከተፋ ሁለተኛ ዙሩም ይልካሉ ግን ሁለተኛ ዙር ልከው ካልሆነ እና ካላገኘው ደውልላቸው ይልኩላል ማን ነው ይተባበራሉ ስለዚህ ነገ ደውሎ ቢጠይቃቸው ሴንሰስ ቢሮ መልሱን ያገኛል በዛ መሰረት ኮምፕሊት ማድረግ ይችላል አደባባይ ሚዲያ ወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜው ጥቅምን አምብኝ የበለው የዘመመን ሊያቀና ኡነትና ዕቅድን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል ፍኩዚኖች ዘጋቢ ፊልሞች ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ ራያች ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን ያጭ ወመት የነጠሩ መረጃዎች በውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎ ለዓለም ህዝብ ማዳረስ ነው አደሳች አደባባይ ኢንፎርሜዲያ@gmail.com ዌብሳይታችን www.adababai.com ያግኑን ይርዱን ዮላችን ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዝክባለን አደባባይ ሚዲያ ታናስለ ያደዋው ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬውን ውይታችን በዚህው ያጣናቀቀን እንገኛለን በፌስቡክም እንደዚሁም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላችን ገብታችሁ ተከታተላችሁትን ሁሉ በአጭር ጥሪ ስለተገኛችሁ እና መሰግናለን ፌስቡካችንንም ዩቲዩብ ቻናላችንንም ላይክ እንታደርጉ ሰብስክራይብ እንታደርጉ ሼር እንታደርጉ በትትናን ጠይቃለን የዛሬው እንግዳይ አቶ ጌታን ካሳሁንን ከልባ መሰግናለሁ የቀረ ሐሳብ ከሌለ የዛሬውን በዚህ ፈጽማልና እሄው ነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔርስልን እንግዲህ ዌብሳይቱን እዚህ ላይ የምታገኙት ነው ምናልባት ዌብሳይት የመጠቀም አንተ ጠያቂ ስለያየው ነው የማይፈልጉ ወይ ማይችሉ ማያገኙ ካሉ በዚህ ቁጥር መደወል ይቻላል ስክሪኑ ላይ አለ ያደዋውያ ዘጋጆች ቁጥሩን እና ዌብሳይቱን በፌስቡክም በዩቲዩብም ኮሜንቶች ላይ ያስቀምጣሉ እሱን መመልከት ይችላልላችሁ በአማርኛም በሌሎችም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በርግጠኛ ለሞ የትግርኛ ይመስለኛል ያሉት አቶ ጌታነ አማርኛ ቪዲዮዎች አሉ እሱን መመልከት ይቻላል አይደለም አቶ ጌታነ ቪዲዮ አለ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢንስትራክሽን አለው ያሳያል እሱን ተመልክቶ ፎርሙን መሙላት ይቻላል እና አማርኛ ገለጻው ምን ምን ቪዲዮ በቪዲዮ በአማርኛ በአማርኛ አለ መልካም የዛሬን እንግዳይን የሳሲክስ ባለሙያ አቶ ጌታነን ከልባ መሰግናለሁ በአሜሪካ በ2020 አመተ ጊዜ ግሪጎሪያን ካለንደር የሚደረገውን የህزب ቁጥራ በተመለከተ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ለሀገራችንና ደግሞ በየአካባቢያችን ለምንኖርበት ዲስትሪክትም ይሆን ካውንቲ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ በባለሙያው አቶ ጌታነ ጥሩ ማብራሪያ ተሰጥቶናል በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ እዚህ ላይ እናሰናበታለን ነገ ሁለት እንግዶች አሉ በተለይ ማሁን በኢትዮጵያ ባለው በኮሮናው ስርጭትና ደግሞ በተለይ በከቤት ክርስቲያን አንጻር የተሰሩ ስላሉ ጉዳዮች ሁለት ትልልቅ ሪካውንትን ይጀቀርባለሁኝ ነገ በኢስቱ ሁለት ሰዓት ላይ በዋሽንግተን ዲሲ በአትላንታ እና በዚያ ከያቆጣጠር 
2 pm ላይ ሁለት ትልልቅ እንግዶችን ይዘን እንቀርባለን ለዛ አይደለስ ተከኛችሁ ስለተከታተላችሁን እና መሰግናለን እንግዳየን አቶ ጌታ ነህን ከልባ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለኝ አቶ ጌታ ነህ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ቄስስር እግዚአብሔር ስለኝ እግዚአብሔር ስለኝ